And you know what the parents did? பெற்றோர் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா? They were so angry with this 16 17 year old girl for getting baptized. இந்த ஞானசனம் பெற்ற அந்த 17 18 வயது நிரம்பிய பெண்ணை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா? They put her outside the house. வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி விட்டார்கள். கோபமடைந்து. She had to sleep outside in the veranda or somewhere. வீட்டிலே வெளியிலே அந்த வரண்டாவிலே முற்றத்திலே தான் படுத்து தூங்க வேண்டியிருந்தது. I mean they would give her food like they give food to the dogs naayigalukku unavai poduvathu pola indha pennukkum magalukkum unavai koduthargal so she could survive 60 days she was outside the house 60 naatkal veettukku veliye vaandu kondirundal but she would go to the meetings kootangalukku selluval they wouldn't give her bus fare to go to the college she used to walk to the college kallurikku povadharkku panathai kodukka maatargal nadandhe selluval and she became a godly person ipdi deva bhakti ulla oru pennai istriyai maarinal that was not a shadrak that was a dandy அது சாத்ராக் அல்ல அது தானியல் would you do that நீங்கள் அதை செய்வீர்களா would you have and you know what finally happened கடைசியாக என்ன நடந்தது தெரியுமா one by one ஒன்றன் பின் ஒன்றாக her sisters brothers began to accept the lord சகோதரிகள் சகோதரர் எல்லாரும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் and the mother began to accept the lord தாயும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் but how did it all start ஆனால் இதெல்லாம் எப்படி ஆரம்பித்தது how did the revival in babylon start babylonile எழுப்புதல் எப்படி ஆரம்பித்தது because one man stood for god oru manidan devanukku endru nindra padinaale do you know what god is looking for in the different villages of tamil nadu tamil nadu le ulla vevvera gramangalile devan edhai kannokki kondirukkara in the colleges kallurigalile one young man oru valivan irukka matana like daniel daniel e pole one young girl like mary maria le pole oru valiva pen irukka matala will not fool around with boys பையன்களோடு கூட ஏமாற்றிக்கொண்டு பேசிக்கொண்டு சகஜமா இருக்காத பெண் தன்னை எப்பொழுதுமே ஒரு கண்ணியாக பாதுகாக்க கொண்ட பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஸ்திரீ சினிமா நட்சத்திரங்களை போல ஆடை அணியாதவள் டிவியிலே நேரம் செலவழிப்பதை காட்டிலும் வேதத்திலே அதிகமாக நேரம் செலவழிக்கிற ஒரு பெண்மணி மரியால் வேதத்திலே நேரத்தை செலவு செய்தார்கள் என்று எப்படி எனக்கு தெரியும் இந்த பதினேழு வயது நிரம்பிய பெண்ணை கேட்டு பாருங்கள் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பதாம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார் His mercy is upon generation after generation towards those who fear him. அவருடைய இரக்கம் அவருக்கு பயந்திருக்கிறவர்களுக்கு தலைமுறை தலைமுறைக்கு உள்ளது. You know that is from Psalm 103. இது சங்கீதம் 103 ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட வசனம் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Verse 53. 53 ஆம் வசனம். Fill the hungry with good things. பசி உள்ளவர்களை நன்மைகளாலே நிரப்புகிறார். That is from Psalm 107. இது சங்கீதம் 107 ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட வார்த்தை. He has brought down rulers from their thrones and exalted those who are humble verse 52. 52 ஆம் வசனத்திலே பலவான்களை ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளி தாழ்மையானவர்களை உயர்த்தினார் that is from 1 samuel what hannah prayed இது 1 சாமுவேலிலே அன்னாள் ஜெபித்த ஜபம் her whole prayer is full of scripture மரியாளுடைய முழு ஜபமுமே வேத வார்த்தைகளை வைத்து ஜெபிக்கப்பட்ட ஒரு ஜபமாய் இருக்கிறது she understood in verse 47 that god is my savior கர்த்த என் இரட்சகராகிய தேவன் என்று 47 ஆம் வசனத்திலே புரிந்து கொண்டார் that is from isaiah அது இயேசுவால எடுக்கப்பட்ட வார்த்தை i could almost point out every verse there is from scripture inge irukkakudi ovvor vasanathiyum eppadi vedathilirund eduthu jebithal endru ungalku naan kaanpikka mudiyum that's how i know this 17 year old girl knew the scripture that when she prayed she's quoting scripture 17 vayadu nirambi endra penmani jebikkum bodhu veda vasanathai merkol kaati jebippadin moolamaga adhigamaga vedathai katravul endru enak theriyirathu she was prophesying the holy spirit was upon her parisutha aaviyanavar avargal meed irundapadinaale thirukudarsam solugirargal and that was even before the day of pentecost adhe pentecost ye naaluk munbadhaave nadandha kaaryam i want to say this to encourage you idhe ungalai uchchaapadutha mudiya solla virumbugiren dear brothers and sisters narmiyana sagodara sagodirigale god has got a plan for your life ungalaiya vaalkikkendru devan oru thittathai veithirukkar so as i said naan sonnadhu pole before god could send his son to earth தேவன் தம்முடைய குமாரனை பூமிக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பதாக look around and find a young girl oru valiba sthriyai avar paarka vendiyada irundathu supposing This is not the year 2007. இந்த வருஷம் 2007 அல்ல என்று எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். Supposing this was more than 2000 years ago we are sitting here. இப்பொழுது நாம் 2000 வருடங்களுக்கு பின்னாக சென்று நாம் இப்பொழுது இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். We are not sitting in Tamil Nadu we are sitting in Israel. நாம் எல்லாரும் இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் உட்காரவில்லை நாம் எல்லாரும் இஸ்ரேலில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். Use your imagination. நீங்கள் அப்படியே கற்பனை செய்து பாருங்கள். We are all sitting in Israel now. இப்போ நாம் எல்லாரும் இஸ்ரேல் தேசத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். We are more than 2000 years ago. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நாம் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். God is looking for a young girl who can become the mother of Jesus. இயேசுவுக்கு தாயாக மாறக்கூடிய ஒரு வாலிப ஸ்திரீயை தேவன் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். Pure, பரிசுத்தமான, holy, 
சுத்தமான virgin கன்னிகை god fearing தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய knowing the scriptures வேத வாக்கியங்களை அறிந்த will he select you உங்களை அவர் தேர்ந்தெடுப்பாரா think of it என்னி பாருங்கள் will he say ah there i found one inge oru pennai naan kandupidithu uten indha avaral solla mudiyuma or go back 2500 years and let's assume that we're all sitting in babylon now alladhu 2500 aandugal munbadhaga naam selluvom nam ellarum ippozhudhu babylonile ukkarndu kondirukrom and babylon is a place full of fun and entertainment and sin and everything babylon desamanadhu kelikeigal poludhukukal paavangal nirainda oru pattanamai irukirathu the law the more young jews there than young brothers sitting here inge ukkarndirukkira valibarile kaatlum adhigamana ennikkulla yoodharal ange irundargal looking at the sights and enjoying everything there avargal ellarum sutra porathai ellam paarthu sandoshithu kalikkirargal and they are saying well yeah we can't follow literally all that moses said we have got to adjust to the circumstances we are in now moses cutlet ella ottriyum pinbattrudhu kadinam ippozhudhu nam indha soonalikku thakkavaru nam konjam namai maatrikkolla vendum god says i want somebody to be a witness for me in babylon babylon la enakkaga saatchiya irukka vendi or yaro oru veru enakku vendum endru devan thedi kondirukkara he looks around looks around everybody is a compromise inge irukka kudi ovvoru oriyum ovvoru oriyum paarthukonde irukkar ellarume ottu veshakkarala irukkargal nobody has the courage to stand alone thannandaniyaga devunukkaga nirpadhukku yaarume illaiye he will be unpopular with all the other 200 people அப்படி நின்று விட்டால் இந்த 200 பேர்கள் மத்தியில இருக்கக்கூடிய நற்பெயர் எனக்கு இல்லாமல் போய் விடுமே but he found a daniel ஆனால் அங்கே ஒரு தானியலை பார்த்தார் will he find you in this generation இந்த சந்ததியிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு நபராய் உங்களை அவர் பார்ப்பாரா sister will he find you in this generation சகோதரி இந்த சந்ததியிலே உங்களை அவர் பார்ப்பாரா தேர்ந்தெடுப்பாரா i was gripped by this when i was about 21 years old 21 வயதா இருக்கும் பொழுது இதனாலே நான் சவாலிடப்பட்டேன் I had my own plans at that time. And the natural enakkendru oru thani abilashigal thittangal irundathu vaalkai. I'm going to work in the navy and I'm going to go up 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 like this. Kapparpadiyile naan velai seidhu seidhu naan melaga poga vendum. Travel the world and mulu ulagathukum prayanam seiya vendum. I'm a big man. Periya manidhanai maara vendum. Then Jesus came into my life. Yesu en vaalkaiyile vandhar and said avar sonnar I have a plan for your life. Unudaiya vaalkai kendru naan oru thittam veithirukiren. I could have said naan solli irundirukalam. I have also got a plan for my life. Enakkum oru thittam en vaalkaiyile irukirad endru. But I didn't thank God I didn't say that. நான் அப்படி சொல்லவில்லை ஆகவே தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். God I mean how much wisdom do you have when you are 21? 21 வயதில் எவ்வளவு தான் ஞானம் இருக்கும்? We are all foolish and I was foolish too. நீங்கள் எல்லாரும் நானும் கூட புத்தியனமா இருந்தேன். But I had enough sense to say Lord I want your plan. ஆண்டவரே உம்முடைய திட்டம் தான் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு புத்தி இருந்தது. That was about a year and a half after I was converted. நான் தட்சிக்கப்பட்டு 1.5 ஆண்டுகள் கழித்து இது நடந்தது. And I took my baptism. ஞானஸ்தானம் பெற்றேன். that's now 46 years ago 46 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்த காரியத்தை சொல்கிறேன் now i look back over 46 years இப்பொழுது 46 ஆண்டுகளை பின்விட்டு நான் பார்க்கிறேன் i say lord what would my life have been if i had said i want my plan and not your ஆண்டவரே உம்முடைய திட்டம் எனக்கு வேண்டாம் என்னுடைய திட்டம் தான் எனக்கு வேண்டும் என்று அன்று நான் சொல்லி இருந்திருப்பேன் ஆனால் எனக்கு என்ன நடந்திருக்கும் maybe i had been a big man in the world learned a lot of money உலகத்திலே பெரிய ஆளா இருந்திருப்பேன் நிறைய பணம் சம்பாதித்து இருந்திருப்பேன் and then finally died and கடைசியா மரித்து போய் i don't know where i'd have gone நான் எங்கே போய் இருந்திருப்பேன் என்று எனக்கு தெரியாது but i'm so thankful ஆனால் நான் எவ்வளவு நன்றி உள்ளவனா இருக்கிறேன் made the right choice நான் சரியான தீர்மானத்தை தேர்வு செய்தபடினாலே i was 21 years old அப்பொழுது எனக்கு 21 வயதா இருந்தது i want to say to you உங்களுக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு நாளிலே நீங்கள் வயதானவர்களாய் மாறிவிடுவீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் முதிர் வயதான பொழுது திரும்பி பார்ப்பீர்கள் நீங்கள் இந்த பங்கு பெற்ற இந்த வாலிபர் முகாமை நீங்கள் எண்ணி பார்ப்பீர்கள் God gave you the chance to make a decision. ஒரு தீர்மானத்தை செய்யும்படியாக தேவன் உங்களுக்கு ஒரு தருணத்தை கொடுத்தார் என்பதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள். And 20 years from now, 30 years from now, இப்பொழுது இருந்து 20 ஆண்டுகள் கழித்து 30 ஆண்டுகள் கழித்து you will look at the decision you made here. இன்று இங்கே நீங்கள் எடுத்த தீர்மானத்தை நீங்கள் அப்பொழுது எண்ணி பார்ப்பீர்கள். I hope you won't have any regret then. அந்த நாளிலே உங்கள் யாருக்கும் வருத்தம் இருக்காது என்று நான் நம்புகிறேன் உங்கள் நண்பர்களை பிரியப்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டாம் இடத்திலே வந்த ஒரு ஐஸ்வர்யம் உள்ள வாலிபன் ஒன்று இருந்தார் மார்க் பத்திலே அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் young man valiban maybe 21 years old 21 vayadhu nerambiyan inherited a lot of money from his father pidavan thaparanathil irundha adhiga sothai sondirthu kondavan clever educated upright nandraga padithavan nermiyanavan 
He had given most of his life to God, but not everything. தேவனிடத்திலே எல்லாம் அதிகமான காரியங்களை கொடுத்தவன் நான் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கவில்லை he wanted to live an upright life but he also wanted to make a lot of money நேர்மையான வாழ்க்கை வாழ விரும்பினான் அதே சமயத்தில் அதிக பணத்தையும் சம்பாதிக்க விரும்பினான் Jesus said இயேசு சொன்னார் give up that also அதை விட்டுவிடு one last thing நீ வைத்திருக்கிற கடைசி அந்த ஒரு காரியம் அதை விட்டுவிடு follow me என்னை பின்பற்று he thought about it அதை குறித்து எண்ணி பார்த்தான் said no இல்லை என்று சொல்லிவிட்டான் I don't know where that young man is today. இன்றைக்கு அந்த வாலிபன் எங்கே இருக்கிறான் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. Maybe he went to hell. நரகத்துக்கு போய் இருந்திருக்கலாம். Maybe he repented when he was 70 years old and went to heaven. அல்லது 70 வயதா இருக்கும் பொழுது மனம் திரும்பி இப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கலாம். But wherever he is. அவன் எங்க இருந்தாலும் சரி. Go to him today. இன்றைக்கு நீங்கள் அவரிடத்திலே செல்லுங்கள். And say. சொல்லுங்கள். That time when you were 21 and Jesus called you. 21 வயதா இருக்கும் பொழுது இயேசு என்னை பின்பற்றி வா என்று உன்னை அழைத்தாரே. And you turned away. நீ திரும்பி விட்டாய். Do you feel happy about that decision now? அந்த தீர்மானத்தை குறித்து இப்பொழுது நீ சந்தோஷமா இருக்கறாயா? This is the biggest mistake I made in my life. நான் என் வாழ்க்கையில் தவறு செய்த பெரிய தவறு அதுதான். Don't make that mistake you people. நீங்கள் அந்த தவறை செய்யாதீர்கள். That's what God says to us. இதை தான் தேவன் நம்மிடத்தில் சொல்கிறார். Be careful brothers and sisters. சகோதர சகோதரிகளே கவனம் உள்ளவர்களாக இருங்கள். We have only one life. இருப்பது ஒரே ஒரு வாழ்க்கை. and you shouldn't have regret when you come to the end of it and the walk in mudivile varumbodhu ungalku varutheme irakkoodadu you know if you tie a boat with 10 ropes to a tree oru padagai 10 kairulinaale ningal katti marathile katti vidivirgal endral you cut nine of them and the kairulile 10 9 kairulai vetti vidungal you still can't row the boat across analum ningal and the padagai ningal thudupadithu kadandhi kadathi chella mudiyadu You got to cut that last rope also before you can use the boat to row across. அந்த படகை வைத்து நீங்கள் படகில நீந்தி செல்வதற்கு முன்பதாக அந்த கடைசி கயிறையும் நீங்கள் வெட்ட வேண்டியதாக இருக்கும். That's how that rich man was. இப்படி தான் அந்த ஐசுரவனை வாலிபன் இருந்தார். Cut nine ropes. ஒன்பது கயிறுகளை வெட்டி விட்டான். The Lord said cut the last one also. 10வது கயிறை வெட்டி விடு என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். You'll be free. அப்பொழுது நீ விடுதலை ஆகி விடுவாய். No, his friend said think about it. Think இல்லை இல்லை நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் நண்பர்கள் சொன்னார்கள் நீ அதை யோசித்து பார். Be a Daniel. Daniel போல இருங்கள். Be a Mary. மரியாளை போல இருங்கள் 17 17 வயது நரம்பிய ஒரு பெண் தேவனுக்காக இப்பொழுது நாம் ஜபத்திலே தலைகளை வணங்குவோம் I'm sure God has spoken to your heart this morning இந்த காலை வேளையிலே தேவன் உங்கள் உள்ளங்களிலே பேசி இருக்கிறார் என்று நான் நிச்சயமா நம்புகிறேன் but he won't force his way into your life ஆனால் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் எதையும் கட்டாயம் பண்ண மாட்டார் நிர்பந்திக்க மாட்டார் will you decide i am not going to be like the other young people in my church என்னுடைய சபையிலே உள்ள மற்ற வாலிபர்களைப் போல நான் இருக்க மாட்டேன் என்று தீர்மானிப்பீர்களா I'm not to judge them நான் அவர்களை நியாயம் தீர்க்க மாட்டேன் I won't criticize them அவர்களை குறை சொல்லவும் மாட்டேன் and I won't be like them அவர்களைப் போல இருக்கவும் மாட்டேன் I am going to be like Jesus நான் இயேசுவை போல இருக்கப் போகிறேன் I'm going to follow Jesus நான் இயேசுவை பின்பற்றப் போகிறேன் Heavenly Father பரலோக பிதாவே help us to honor you may ganamana udavichiyam help these young people to honor you in the valiba sagodara sagodigalu may ganamana udavichiviraga that they will yield their lives lord to you andavaru umakkendra thangudaiya vaalkai aandu andavaru arpaniparulaga in the quietness of their heart thangal ullathin amaidiyile they will surrender everything ella avatai umakkendra arpaniparulaga cut the last string that ties them to the world avargalai ulagathodu katti irukkakudi andha kadaisi kayiriy maandavar ippozhudhi avargal vetti viduvaargalaga i pray that your name will be glorified through all of their lives avargalai vaalkai muludhumaakka mudiya naama maimai padumudiya naan chapikiren and we pray that they will have a tremendous hunger to be filled with the holy spirit parisutha aaviyanavarale nerappapada vendume engiradana oru minda thaagamudiyavarai maaratum and that you will grant them their desire avargalai viruppangalai aandavare nerevetri tharam to be filled with the holy spirit parisutha aaviyanavarale nerappapadumudiyaga that your life can be glorified through them andavare avargal moolamaga umudiya naama maimai padatum that there can be many daniels that will come forth from here engirund anega danielgal elumbattum aandavare and not only daniel daniel gal mattumalla be many like mary mariyalai pola anegar elumbattum andavar whole hearted young girl muligiradhiya mudiya valiba pengal on whom the holy spirit can come parisuth aaviyana varakudiya pengal and who can become like jesus yesuve pola varakudiya avargal commit them to you ummadathile arpanikiram andavare pray in jesus name yesu naamathil jabikiram pidavi amen amen